ভিডিও শুরু হওয়ার আগে অবশ্যই আবার একটা কুইক ফলো আপ টু দা অ্যানাউন্সমেন্ট কালকে আমি অ্যানাউন্স করেছিলাম আমাদের প্রথম মাস টুর্নামেন্টস আমার হোস্ট করার ইচ্ছা অ্যান্ড সেটা পার্টিসিপেট করতে গেলে তোমাকে যে ভিডিওগুলো পোস্ট করতে হবে ইউটিউবে পাবলিকলি উইথ দ্য হ্যাশট্যাগ ওয়াইএলভিই সেটা নিয়ে আজকে আমি আর একটু ক্ল্যারিফাই করে দিই বিকজ আমি তোমাদের অনেক কমেন্টসে প্রশ্ন দেখছি দ্যার আর আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স রিগার্ডিং পারফরমেন্স তোমার ভিডিওটা যদি একটু ল্যাক করে কোনো সমস্যা আছে কি না একদমই না অ্যাজ লং অ্যাজ তোমার ভিডিওটা সামান্য একটু ল্যাক করে হলেও বা লোয়ার গ্রাফিক সেটিংসে হলেও ম্যাচগুলোকে তোমার আমি দেখতে পাচ্ছি ফুললি ট্রান্সপারেন্টলি সেটাই আমার কাছে ম্যাটার করে দ্যাটস রিডি অ্যাবাউট ইট আর লাস্টলি আরও একটা প্রশ্ন যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে কি ধরনের বা কটা ম্যাচেস খেলতে হবে খুব সহজ এখানে নিয়মটা সেটা হচ্ছে এতদিন তুমি যে ইউ লুজ দ্য ভিডিও অ্যান্স আমার দেখেছো তুমি জানো যে আমি কি করি আমি একটা হেড টু হেড ম্যাচ খেলা দিয়ে শুরু করি এবং সেটা আমি যদি জিতি তবেই আমি পরেরটা খেলি তবেই আমি পরেরটা খেলি এইভাবে তো চ্যালেঞ্জটা খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে তোমাকেও ঠিক সেটাই করতে হবে তুমি একটা হেড টু হেড ম্যাচ খেলা শুরু করবে তুমি যদি সেটা যেত বা তুমি যদি সেটা ড্র করো তুমি তবেই পরেরটা খেলবে এবং সেরকম করে করে তুমি এগোবে পরপর দুটো ড্র বা একটা লুজ যেই মুহুর্তে হলো তোমার সেই মুহুর্তে তুমি ম্যাচ খেলাটা বন্ধ করবে অর্থাৎ তোমার এই লেন্থটা ম্যাক্সিমাম একটা ম্যাচও হতে পারে কারণ তুমি প্রথম ম্যাচটাই হেরে গেলে বা ম্যাক্সিমাম আপ টু ছটা সাতটা হেড টু হেড ম্যাচেসও হতে পারে যেটা তুমি পর 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 জিতছো বা ড্র করছো এটাই খুব সহজ ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই হ্যাশট্যাগটা হচ্ছে ওয়াই এল পিই এটা তোমার টাইটেলে অ্যান্ড ডেসক্রিপশানে দিতে ভুলো না তোমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমি অপেক্ষায় রইলাম বেসড অন কতজন সাবমিট করছে উই উইল অ্যানাউন্স দ্য নেক্সট রাউন্ড ভেরি ভেরি সুন অ্যান্ড লেটস গো অন টু দ্য মেন ভিডিও নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আর ওয়েলকাম টু দ্য সেকেন্ড এপিসোড অফ দ্য ডেফিনেটিভ টিয়ার লিস্ট চ্যানেলের এমন একটা সিরিজ যেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা চেষ্টা করি কথা বলার একটা পজিশনের ব্যাপারে যে পজিশনটায় কোন প্লেয়ারটা কোন বাজেট রেঞ্জে সবচেয়ে ভালো সেটার ব্যাপারে তো আমরা কথা বলি আবার আমরা এই ব্যাপারেও কথা বলি যে কোন ওভারঅল সেকশানে কোন প্লেয়ারটার জন্য যাওয়ার কথা এখন তোমার ভাবা উচিত অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের ডিটারমাইন করতে সাহায্য করে যে তোমার টিমের জন্য এই ক্ষেত্রে কোনটা বেস্ট প্লেয়ার এবং সেটা সবসময় মার্কেট ভ্যালিউ হয় না সেটা সবসময় ওভারঅল হয় না সেটা অনেকগুলো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরও হয় যেমন প্লেয়ারের ওয়ার্ক রেট এই ওই এটা লেফট ব্যাকের জন্য কোন ট্রেডগুলো সবচেয়ে ভালো এটা বোঝার জন্য ন্যাচারালি আমাদের যেতে হবে টুয়ার্ডস দ্য প্রাইম আইকন হান্ড্রেড রেটেড লেফট ব্যাক সাম্রতা দিস বিং আ প্রাইম আইকন জেনারেলি আমরা ধরতে পারি যে এই কার্ডটা যে স্ট্যাটগুলো বা এই কার্ডটা যে ট্রেডগুলো নিয়ে আসবে সেই স্ট্যাটগুলো আমরা চাইবো আমাদের অন্য লেফট ব্যাকগুলোতে But that in mind, something to note is that there is a decent enough stamina. But if we have a left-back position, we don't have a substitute for the left-back position. Naturally, we have stamina. We have a lot of stamina. Skill moves 4-star is an okay thing to have. I have said that skill moves 4-star is an absolute necessity. Same for the 5-star strong pool. We have a striker, a winger, which is a regular lag. But ফোর স্টার স্কিল মুভস আর ফাইভ স্টার উইক ফুট হওয়া মানে ইন দ্য অফ চান্স যে কোনো সময় যদি এই লেফট ব্যাক ওপরে উঠে যায় সেই ক্ষেত্রে দিস কার্ড ক্যান বি রিয়েলি গুড স্পিকিং অফ এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই লেফট ব্যাকের ওয়ার্ক রেটস আর হাই মিডিয়াম দিস ইজ আ প্রাইম আইকন স্টিল এটার রয়েছে প্রাইম আইকনের হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট তার মানে ফর আ লেফট ব্যাক দিস ইজ মোর অফ আ লেফট ফুল ব্যাক তুমি বলতে পারো উইং ব্যাক রাদার অ্যান্ড আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে জেনারেলি লেফট ব্যাকদের হাই মিডিয়াম বা মিডিয়াম মিডিয়াম বা মিডিয়াম হাই এই তিনটের মধ্যেই ওয়ার্ক রেট থাকবে হাই মিডিয়াম হওয়া মানে মোর অফ আ উইং ব্যাক মুভমেন্ট আর যদি এটা মিডিয়াম হাই হয় তার মানে মোর অফ আর ডিফেন্সিভ লেফট ব্যাক তাছাড়া এখানে ট্রেড রয়েছে শুধু ডাইভ ইন টু ট্যাকেলস নট দ্যাট ইন্টারেস্টিং টু টক অ্যাবাউট হ্যাঁ থাকাটা ভালো বটে বাট আমরা অ্যাজ উই গো ইন টু দ্য আদার লেফট ব্যাক আমরা বুঝতে পারবো যে এই ট্রেডটা কতটা এফেক্টিভ তার বাইরে জেনারেলি দিস ইজ আ ব্যালেন্সড স্কিল বুস্ট মানে আবার ড্রিবলিং স্প্রিন স্পিড ব্যালেন্স এগুলো বুস্ট হচ্ছে আই এম নট শিওর অ্যাজ টু এই স্কিল বুস্টটা কতটা পার্টিনেন্ট আমাদের লেফট ব্যাকের জন্য হ্যাঁ অলরেডি ড্রিবলিং ভালো আরও ড্রিবলিং করতে হেল্প করবে এটা জ্যামরো থাকে বাট ডিফেন্সিভলি দিস ইজ নট হেল্পিং হিম দ্যাট মাচ দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং তার বাইরে অবশ্যই ইন টার্মস অফ দ্য পিওর পিওর স্টার্ট তুমি লক্ষ্য করবে একমাত্র শুটিং ছাড়া আর লেফট ব্যাক হ্যাজ
বাট কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আমাদের এক্সপেক্ট করতে হবেই যেগুলো আমার মনে হয় নেসেসিটি সেটা হচ্ছে একশো দশ পেস একশো বারো পাসিং ইনফ্যাক্ট ডিফেন্ডিং আর ফিজিক্যাল এই চারটে অ্যাজিলিটি আর শুটিং আই ক্যান লিভ উইথ কিন্তু পেসটা কিন্তু ডিসেন্ট হওয়াটা ভালো অ্যান্ড পাসিংটা ডিসেন্ট হওয়াটা ভালো কারণ ক্রসিংয়ের পজিশনে এই কার্ডটা গেলে উইথ দ্য হাই মিডিয়াম ওয়ার্কের এই পাসিংটা ওকে কিন্তু হেল্প করবে তাছাড়া অবশ্যই ডিফেন্ডিং আর ফিজিক্যাল তো ভালো হওয়া দরকারই ফর আ ফুল ব্যাক ওরিয়েন্টেড কার্ড কারণ আবার উইঙ্গারদের মুভমেন্ট কাটকাতে কিন্তু লেফট ব্যাক আর রাইট ব্যাকদেরকে ডিসেন্টলি অন্তত ডিফেন্সিভলি ক্যাপেবল হতে হবে তাহলে মোটামুটি উই হ্যাভ বিন এবল টু এস্টাবলিশ যে এই জ্যাম্রোতা কার্ডটার থেকে হোয়াট আর উই লুকিং ফর ইন আ লেফট ব্যাক উইথ দ্যাট ওয়েন উই স্টার্ট অফ আমাদের এখানে শুরু করতে হবে উইথ আ লিটল বিট অফ আ লোয়ার বাজেট রেঞ্জ কারণ তুমি লক্ষ্য করবে এখন এই মিচেল শ ডেবি সেই ধরনের কার্ডগুলো কিন্তু আর লেস দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড তো দ্য ফার্স্ট শর্ট অফ সেকশন আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ ইস ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড থেকে শুরু করে অল দ্য ওয়ে আপ টু সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড দিস ইজ আ বিগ মার্কেট ভ্যালু রেঞ্জ কিন্তু কারণ সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ডে এক্স্যাক্টলি নাইনটি ওয়ানরা শেষ হয় তো শর্ট অফ এখানে তুমি লক্ষ্য করছো এইটি এইট থেকে নাইনটি ওয়ান অব্দি আমি যা মোস্ট অ্যাট্যাকিং ওরিয়েন্টেড আমি বলবো অলরাউন্ডেড কার্ড হচ্ছে ডেফিনেটলি নাইনটি লেফট ব্যাক ফিলিপ ম্যাক্স হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট ব্যালেন্সড ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল স্কিল বুস নাইনটি ওয়ান পেস নাইনটি টু পাসিং এইটটি টু ডিফেন্ডিং এইটটি ফিজিক্যাল দিস ইজ দ্য কার্ড যেটা আই উড টেক যদি তোমার একটু অ্যাটাকিং মাইন্ডেড লেফট ব্যাক দরকার হয় ফর দ্য ডিফেন্সিভ মাইন্ডেড সেকশন তোমার কাছে দুটো অপশান আছে প্রথম হচ্ছে এইটটি নাইন এনজো দিয়াজ আবার নাইনটি টু পেস এইটটি নাইন ডিফেন্ডিং নাইনটি ওয়ান ফিজিক্যাল প্রিটি প্রিটি গুড কম্বিনেশন আমার জন্য এইটটি নাইন অ্যান্ড নাইনটি ওয়ান বাট স্টিল সামথিং টু কিপ ইন মাইন্ড ইজ শ স্টেল অ্যাজ নাইনটি টু নাইনটি ওয়ান বাট এই যে এক ওভারঅল তুমি বুঝতে পারছো দিস ইজ নট ব্যাড ইদার তাছাড়া দ্য থার্ড শর্ট অফ অনারেবল মেনশন এই পজিশনে ফর উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট সেকশন হচ্ছে বাড়িসি সেই কার্ডটা আবার নাইনটি ওয়ান পেস এইটটি ফাইভ এইটটি ফাইভ নাইনটি টু আনাদার প্রিটি ওয়েল ব্যালেন্স আমি বলবো অলরাউন্ড কার্ড বাট স্টিল ফর মি দ্য কার্ডস টু পিক হিয়ার আর বেসিক্যালি নাইনটি ম্যাক্স এইটটি নাইন ডিয়াস আর এইটটি এইট শ দেখা যাচ্ছে এই ডেভিস বা অ্যালেক্স টেলেস বা এই যে কোনো কার্ডগুলোর থেকে এই কার্ডগুলো কিন্তু ইনফ্যাক্ট আপ টু নাইনটি ওয়ানে হোল্ড অন টু দ্য বেস্ট স্টার্টস অ্যান্ড উইথ দ্যাট উই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট মার্কেট ভ্যালিউ সেকশন যেটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড থেকে আমি বলবো এখানে আপ টু ওয়ান মিলিয়ন এক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি কভার করছি মোর অফ নাইনটি থ্রিজ নাইনটি টুজ নাইনটিজ কিছু কিছু লোয়ার ওভারঅল কার্ডও রয়েছে বটে এই ক্ষেত্রে বাট উই আর স্টার্টিং অল দ্য ওয়ে ডাউন ফ্রম রেনিল দো এবং উই আর এন্ডিং অল দ্য ওয়ে আপ টু একটা নিয়ন নাইটস কার্ড তাহলে এইখানে কারা কারা আমাদের অ্যাকচুয়াল নোটিসেবল কার্ডস হবে প্রথম হচ্ছে এইটটি নাইন রেনিলো দিস কার্ড আগেন ইস প্রিটি ওয়েল রাউন্ডেড নাইনটি ওয়ান পেস এইটটি এইট ডিফেন্ডিং নাইনটি ফিজিক্যাল উইথ ব্যালেন্স অবশ্যই এখানে ছিয়াত্তর পাসিং আছে বাট এই কার্ডটা প্রথম যেটা তুমি আবার লক্ষ্য করবে কারণ যে তার মিডিয়াম হাই ওয়ার্ক রেট তার মানে আ বেট বোর্ড অফ আ ডিফেন্সিভ ফোকাস কার্ড নট আ ব্যাড আইডিয়া অ্যাট অল অ্যান্ড ইন টার্মস অফ অফেন্স দ্য কার্ড টু নোট হচ্ছে তোমার যদি একটা অফেন্সিভ লেফট ব্যাক দরকার হয় নাইনটি নাইন পেস নাইনটি পাসিং আগেন ডিসেন্ট ডিফেন্ডিং স্টার্স এইটটি নাইন ডিফেন্ডিং এইটটি ফোর ফিজিক্যাল উইথ হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট এই পার্টিকুলার কিক অফ রাইভাল রিজ কার্ডটা ইজ প্রিটি প্রিটি গুড ফর দ্য নাইনটি টু রেঞ্জ তার বাইরে সত্যি কথা বলতে এখানে সেরকমভাবে কোনো কার্ডই আর নেই যেটাকে আমি পার্টিকুলারলি রেকমেন্ড করতে পারছি অ্যান্ড উইথ দ্যাট আমরা মুভ অন করতে পারি ফ্রম ওয়ান মিলিয়ন অল দ্য ওয়ে আপ টু এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ভালো অপশান আছে বিটুইন ওয়ান মিলিয়ন টু থ্রি মিলিয়ন তো দ্যাট ইজ দ্য রেঞ্জ দ্যাট উই উইল ফোকাস অন এখানে আকুনা থেকে শুরু করে এইবারে কিন্তু ক্যান্সেলো নুনো মেন্ডেজ এটা সবাই পড়ছে এখানে তো ন্যাচারালি দিস রেঞ্জ ইজ গোয়িং টু বি প্রিটি প্রিটি ইন্টারেস্টিং তাহলে এখানে কোন কোন কার্ডগুলোর দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত প্রথমে লেট মি কাম টু দ্য মোর ডিফেন্সিভ মাইন্ডেড কার্ড এই কার্ডগুলোর মেন ফোকাস ইস টুওয়ার্ডস ডিফেন্স অ্যান্ড পরবর্তী ফোকাস ইস টুওয়ার্ডস অফেন্স নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড এবং এখানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু স্টিল দ্য লিডার ইজ নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নিয়ে নাইনটি লেফট ব্যাক শ আমি জানি তুমি একটু হয়তো আশ্চর্যই হচ্ছ
ট্রাফি হয়ে উঠছে যেটা আমি আসছি একটু পরে বা দ্য ফার্স্ট কার টু ডেফিনেটলি টেক নোট অফ ইয়ার এস একটু স্লোয়ার কার্ড বটে এটা পঁচাশি পেজ অষ্টআশি পাসিং বাট ইন টার্মস অফ পিওর ডিফেন্ডিং স্ট্যাটস কিন্তু স্টিল রিমেইনিং অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য লিডার্স তাছাড়া দ্য নেক্সট কার্ড ইজ ডেফিনেটলি নট আ মোর ডিফেন্সিভ কার্ড আমি বলবো এটা আমাদের অলরাউন্ডের সেকশনেও পড়বে বাট দ্য নেক্সট কার্ড ইন টার্মস অফ আবার মার্কেট ভ্যালিউ জাম্প প্রায় ডাবল কিন্তু ডিফেন্ডিং স্টার্স কিন্তু আবার তুমি লক্ষ্য করবে কাছাকাছিও নয় শয়ের তাও কিন্তু ইজ নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর দিস কার্ড ইজ নাইনটি ওয়ান নাইনটি পেদ্রাজা ডেফিনেটলি কামিং ইন সেকেন্ড অ্যান্ড ইন অফ কোর্স তুমি এই ক্ষেত্রে ওভারঅল বুস্টটা পাচ্ছ সিমিলারলি মার্কস আলংজো ইজ দ্য নেক্সট অ্যাকচুয়ালি বেস্ট ডিফেন্ডিং ওরিয়েন্টেড কার্ড কিন্তু এই সেগমেন্টে অর্থাৎ শ যেখানে নাইনটিতে বেস্ট সেখানে মার্কোস অ্যালনজো অ্যাট নাইনটি ফাইভ ওভারঅল হ্যাজ দ্য বেস্ট ডিফেন্ডিং স্যাস আবার একটু স্লোয়ার একটা কার্ড বটে বাট ভেরি ভেরি গুড পাসিং ডিফেন্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল একটা জিনিস যেটা আমার কিন্তু নজরে পড়ছে এখানে যেটা কিন্তু তোমায় মাথায় রাখতে হবে হচ্ছে হাই লো ওয়ার্ক রেট সত্যি খুব একটা বেশি যায় না মার্কোস অ্যালনজোর ডিফেন্ডিং স্টার্টগুলো উইথ দ্য হাই লো ওয়ার্ক রেট বাট এটাও কিন্তু তোমার মাথায় রাখতে হবে যে স্ট্যাটস ওয়াইজ কিন্তু আমাদেরকে মার্কোস আলঞ্জ বলে দিচ্ছে দ্য হি ইজ দ্য ওয়ান টু লুক আউট ফর তার বাইরে সারপ্রাইজিংলি তুমি লক্ষ্য করবে ক্যান্সেলও হ্যাজ নট দ্যাট গ্রেট অফ ডিফেন্ডিং স্ট্যাটস বটে আমরা ক্যান্সেলোকে নিয়ে এতদিন খেলেছি আমরা জানি ক্যান্সেলও ইজ জেনুইনলি গুড বাট ইন টার্মস অফ পিওর স্ট্যাটস কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে ক্যান্সেলও হ্যাজ লোয়ার ডিফেন্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল দ্যান সামওয়ান লাইক নাইনটি রেটেড শ কিন্তু দিস কার্ড ইজ স্টিল জেনুইনলি গুড স্পিকিং অফ পিওর স্ট্যাটস যদিও দ্য থার্ড কার্ড টু রেকমেন্ড হিয়ার ইজ অবশ্যই আকুনা দ্য নাইনটি ফোর আবার নাইনটি টু নাইনটি ওয়ান ডিফেন্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল আমাদের শ এর থেকে কম তো বটে বাট স্টিল আন্নাদার ভেরি ভেরি সলিড অপশন বিকজ এটা একটা নাইনটি ফোর কার্ড and this card is the first one a segment is which has high high work rate which i like a lot eta kintu tomar mathay rakhte hobe akuna shudhu high high work rate ache ei segment e but with the 89 pace and the 103 passing paired with 92 defending and 91 physical amar mote marcos alonso r work rate tar jonno amar kache akuna is better than marcos alonso so is actually somewhere in the middle karon uh, overall ta amar jonno ekta downside তো নাইনটি ফোর নিলে কিন্তু আমি ডিফেন্ডিং মাইন্ডেডে দেখতে গেলে আকুনাকেই বেশি প্রেফার করব বা স্পিকিং অফ আমাদের আসতে হবে ইন দ্য নেক্সট সেকশন উইচ ইজ আ মোর অল রাউন্ডেড অ্যাপ্রোচ এবং সেখানে অবশ্যই অ্যাজ ইউজুয়াল আমি বলছিলাম দ্য বেস্ট কার্ড টু হ্যাভ হচ্ছে নাইনটি ফোর পেদ্রাজা আবার হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট নিয়ে নাইনটি সিক্স নাইনটি থ্রি নাইনটি ওয়ান নাইনটি যে চারটে স্টার্ট আমরা চাই খুবই খুবই ওয়েল রাউন্ডেড পেদ্রাজার মতো এতটা ওয়েল রাউন্ডেড কার্ড কিন্তু দেখা যায় না গেমে ইন দ্য লেফট ব্যাক এই সেগমেন্টে অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান অবশ্যই ইজ নাইনটি ফাইভ অ্যালেক্স টেলেজ আবার আই উড স্টিল প্রেফার পেদ্রাজা পার্সোনালি অ্যালেক্স টেলেজ নাইনটি ফাইভ হয়ে ওর থেকে পার্টিকুলার জায়গাতে বেটার বেটার কাজ রয়েছে বটে বাট দিস ইজ আ মোর অল অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রোচ টু দ্য লেফট ব্যাক পজিশন নাইনটি সিক্স পেস নাইনটি ফাইভ পাসিং নাইনটি ডিফেন্ডিং এইটি এইট ফিজিক্যাল নট আ কার্ড টু একদম ইগনোর অনেস্টলি তুমি যদি ফ্রিতে পেয়ে থাকো এই কার্ডটাকে অনেক আগে তাহলেও এখনও তুমি দেখতে পাচ্ছ দিস কার্ড ইজ মোর অফ অন অল রাউন্ডেড অ্যাপ্রোচ সেম গোস ফর কোল একমাত্র ফিজিক্যাল ছাড়া কোল অলসো হ্যাজ দ্য সেম সর্ট অফ টেন্ডেন্সিজ অল রাউন্ডেড অ্যাপ্রোচ দ্য লাস্ট কার্ড টু শো হিয়ার ইজ নাইনটি টু প্ল্যাটেন হার্ট যেটা আবার নাইনটি ডিফ পেস নাইনটি ফোর পাসিং নাইনটি থ্রি ডিফেন্ডিং বাট এইটি নাইন ফিজিক্যাল অনেস্টলি স্টিল দ্য নাম্বার ওয়ান কার্ড ফর মি অল রাউন্ডেড ইজ পেদ্রাজা সেকেন্ড ইজ অবশ্যই অ্যালেক্স টেলেস থার্ড ইজ কোল লাস্টলি তুমি যদি একটু লোয়ার ওভারঅলে দেখো তাহলে প্ল্যাটেন হার্ট ইজ আ স্টিল গুড গুড অপশন আর বাইরে দ্য মোস্ট অ্যাটাকিং কার্ড ইজ অনেস্টলি নাইনটি নাইন পাসিং অ্যান্ড একশো একের ড্রাও ক্যান্সেলও এটা তোমাকে বলে দিতে হবে না যে অবশ্যই ক্যান্সেলও ইজ স্টিল দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাটাকিং ওরিয়েন্টেড লেফট উইং ব্যাক শুধু স্ট্যাটস এই না ইন গেম পারফরমেন্সেও ক্যান্সেলও ইজ স্টিল মাই নাম্বার ওয়ান প্রেফারেন্স ইন টার্মস অফ অ্যাটাক তো অ্যাটাক এ ক্যান্সেলও ডিফেন্সের দিক থেকে দাঁড়িয়ে অবশ্যই স্টিল অ্যান অপশন বিটুইন শ পেদ্রাজা অ্যান্ড মার্কোজ অ্যালঞ্জো আর লাস্টলি ইন টার্মস অফ অল রাউন্ডেড স্টিল Pedraza is the option for me moving on to sort of the bigger market value ranges ei khetre amra kotha bolbo 3 million theke shuru kore obosshoi all the way up to 5 million orthat renan lodi tik age obdi guntar theke shuru kore 
এখানে ক্যাস্টাগনেজ আর দা কার্ড অবশ্যই কাদেরকে আমরা এখানে চাই কোন কোন সেকশনে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্সিভলি দা মোস্ট স্টেবল কার্ড আমার জন্য ইজ 96 গুন্টার দিস কার্ড হ্যাজ হাই মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট বাট 95 ডিফেন্ডিং 95 ফিজিক্যাল পেয়ার্ড উইথ 102 পেস 94 পাসিং ইমিডিয়েটলি আমাদের সমস্ত আগের 93 এর আগে সব মার্কেট ভ্যালু রেঞ্জেস এর থেকে বেটার ওভারঅলও তুমি এক বুস্ট পাচ্ছ দিস কার্ড ইজ डेफिनेटলি দা ডিফেন্সিভ ওয়ান্ট টু গো ফর আর বাইরে অবশ্যই এই যে ক্যান্সেল ও দুটো ভার্সন আছে অবশ্যই টিম অফ দা সিজন এর থেকে আলটিমেট টিম অফ দা ইয়ার ভার্সনটা সাধারণত একটু অ্যাটাকিং এর দিক থেকে বাফ but abar more focus on attacking and passing and obviously ei khetre dribbling this is the ultimate team of the year cancelo jeta amar jonno obosshoi all rounded na but more of an attacking option ei dutu card er moddhe jetai honestly tumi chao nite paro mathay rakhar je defensively dutu card i soman offensively ultimate team of the year ta shamanno ektu better and still the offensive er dik theke lead e thaka card is actually for me obosshoi navy sei card ta ke oto tao ami prefer kori na karon abar amra sei high low work rate ta dekhte pacchi and for a left back amar mone hoy eto ta offensive ekta work rate is really not worth it but keno ei card ta offensively aro better is because ei card tar kache speed dribbler trait ta ache jeta amra shot kore dekhte pai na আবার ভেরি ভেরি গুড কার্ড ইন টার্মস অফ অ্যাটাক একশো দশ পেজ ভেরি ফাস্ট ফোর স্টার উইক ফোর ফোর স্টার স্কিল মুভস নাইনটি পাসিং নাইনটি টু ডিফেন্ডিং নাইনটি ওয়ান ফিজিক্যাল স্টিল আর জেনুইনলি জেনুইনলি ফাস্ট অ্যান্ড গুড অ্যাটাকিং কার্ড অ্যান্ড অবশ্যই ইন টার্মস অফ দ্য নাইনটি সিক্স গুনটার এখানে দেখা যাচ্ছে এই কার্ডটা যে ট্রেডটা আমার পছন্দ আবার সেটা হচ্ছে আবার সেই স্পিড ড্রিবলার অ্যান্ড আর্লি ক্রসার যে জন্য আমি বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি সামহাও এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রেঞ্জে ক্যান্সেলোজ আর নট দ্য ওয়ান্স যাকে আমি রেকমেন্ড করবো আমি বলবো নাইনটি সিক্স ঘুন্টার ইজ স্টিল আর রিয়েলি রিয়েলি গুড কার্ড ফর মি অ্যান্ড ডেফিনেটলি এই রেঞ্জে অর্থাৎ আমাদের তিন মিলিয়ন থেকে শুরু করে আপ টু ফাইভ মিলিয়ন নাইনটি সিক্স ঘুন্টার ইজ দ্য কার্ড দ্যাট আই উড রেকমেন্ড সেকেন্ডে অবশ্যই আসবে ক্যান্সেলো অ্যান্ড থার্ডে অবশ্যই নাইনটি ফোর রেটেড টিম অফ দ্য সিজন ডেভিস মুভিং অন টু শর্ট অফ দ্য প্রিমিয়াম মার্কেট ভ্যালু রেঞ্জেস এবারে এবারে আর কম টাকার কথা আমরা বলছি না আমরা এবারে কথা বলছি অ্যাবাউট তুমি খরচা করতে চাও ফ্রম ফাইভ মিলিয়ন অল দ্য ওয়ে আপ টু এইট মিলিয়ন অপশনস এখানে খুব একটা বেশি না বটে বাট প্রত্যেকটা অপশানই কিন্তু যথেষ্ট ভালো লেটস টক অ্যাবাউট এখানে তোমার কাকে নেওয়া উচিত শ্রেনান লোডি রিয়েলি রিয়েলি সলিড অপশন একশো তিন পেজ একশো দুই পাসিং আবার দেখা যাচ্ছে ক্যান্সেলোর থেকে অলমোস্ট বেটার স্ট্যাটস ইন টার্মস অফ অ্যাটাক অ্যান্ড নাইনটি এইট ডিফেন্ডিং নাইনটি সিক্স ফিজিক্যাল রিয়েলি লাইক দিস ওয়ান আর লট বাট খুব টাফ বিট আউট করা কম্পিটিশনকে ওয়েন ইট ইজ নাইনটি সিক্স রেটেড গায়া আবার ভেরি ভেরি ওয়েল রাউন্ডেড ইন টার্মস অফ তিনটে স্ট্যাট একশো পাঁচ পেজ একশো পাঁচ পাসিং একশো তিন ডিফেন্ডিং ফিজিক্যালি দিস কার্ড ইজ আ লিটল উইক অবশ্যই বাট দিস কার্ড ইজ জেনুইনলি জেনুইনলি গুড এই কার্ডটাকে নিয়ে আমি খেলছি অ্যাজ আ লেফট ব্যাক সো ফর মি দ্য হাইলাইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে এই কার্ডটা ড্রিবেল করতে পারে এই কার্ডটা স্কিল মুভস ইউজ করতে পারে বিকজ অফ দ্য ফোর স্টার অ্যান্ড অবশ্যই কিছু কিছু ট্রেট এখানে মিসিং গায়ার যেমন আর্লি ক্রসার আর স্পিড ড্রিবলার এগুলো আমরা ফিল করি সামান্য একটু গেবে বাট গায়া ইজ স্টিল আর জেনুইনলি গুড অপশান তার বাইরে অবশ্যই দের ইজ দি মার্কো নট দ্য কার্ড দ্যাট আই উড গো ফর ভেরি ডিসেন্ট স্যার সেল নট দ্য ওয়ান রবার্টো কার্লস অবশ্যই এখন অনেকখানি পুরনো হয়ে গেছে বাট মেনলি যেটা রবার্টো কার্লসের বড় সড়ো প্লাস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দ্য ফ্রি কিক অপশান পাওয়ারফুল ড্রিভেন ফ্রি কেক অ্যাভয়েড উইকার ফুড অ্যান্ড লং শর্ট টেকার এই স্টার্টগুলোই আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে ইন দ্য একশো তিন রেটেড রবার্টো কার্লস বাট সাত মিলিয়ন দিয়ে টেকিং আ নাইনটি কার্ড এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইজ নট ওয়ার্থ ইট স্পিকিং অফ দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ অবশ্যই তাগলিয়া ফিকো এবার এই কার্ডটা রিলেটিভলি নতুন অ্যান্ড এই কার্ডটা কেন ভালো সেটার ব্যাপারে আগে কথা বলে নিই আমরা সেটা হচ্ছে এই কার্ডটার মেন যে স্ট্যাট সেটা হচ্ছে হাই হাই ওয়ার্ক রেটস অ্যান্ড এই কার্ডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গায়াকে কম্পিটিশন দেয় কোন জায়গায় দেয় ইন টার্মস অফ দ্য ওভারঅল দেয় ইন টার্মস অফ দ্য ওয়ার্ক রেট অ্যান্ড দেয় ইন টার্মস অফ দ্য ডিফেন্ডিভ মাইন্ডেডনেস প্রথম ক্ষেত্র এখানে এটা এরম যেখানে আমরা যাব ইন দ্য স্ট্যাটস কম্প্যারিজন ডাইরেক্টলি এবং হ্যাঁ যখনই আমরা এই দুটো কার্ডকে আনছি তুমি লক্ষ্য করবে যে প্রথম জিনিস টু নোট হিয়ার ইজ দ্য হাই হাই টু হাই মিডিয়াম আমি সবসময় হাই হাই প্রেফার করবই একটা কার্ডে বাট হিয়ার ইন টার্মস অফ দ্য স্ট্যাটস অবশ্যই গায়া হ্যাজ দ্য লিড ইন টার্মস অফ পেস শুটিং পাসিং 
agility, defending, shudhu matro physical chhara, not in a position that matter. Tar mane still in terms of stats obosshoi, aman the summer celebration card te kintu better. Taho, kano ami e comparison e elam, it's because of the fact jay e tagliafico card te gets you that two overall boost. Eta kintu ignore korele habe na two overall boost high high work rate. Choice to Tomar, to me still Jano to me better stats by 96 Gayate, but Akono to me the Gayate commit Nakoretako, base starting point is a bit ugly. Afiko is not the worst. Bishesh Kore to me the okay pass take a free theo payetako. Shake it though, I would generally save the money. Ami Gayake Nebo na and Alada Kore because 98 ugly Afiko to one Jano would do a good enough job. But to me, the actually Akon market at Hako to me the Tibacho, the Tomar preference is a bit. So, my preference ki overall, na ki my preference pure stats, shay hishabet, we decide kore between Taglia Fiko and Gaia. So, toy kubi kubi bhalo cards, but jehutu amra kotha boli about the pure nature of these cards in terms of stats, in terms of everything. Chekane for me still, Gaia remains on top. Taglia Fiko is a very, very close second. Moving on to the 8 million. All the way up to eight hetre, amra kotha bolbo. Eight million theke, agaro million ni tumi thora na. Lam eight hetre pore jachche shei range. Amra eight billion theke, agaro million e. Abo shei je card gulor baapre kotha bolchi. Prothome yashi team of the season Hernandez. Amar ekte use kora card data with the 95, 95 defending and physical. This card was genuinely good in team of the season. Akono kubi bhalo achhe. But I still prefer the lower market value ranges are card gulo ke abushi tar baire. The next one is Jinchenko. Jinchenko, not the one that I would go for in any circumstance. Robertson to roi chekane. But a 92 defending and 82 physical at theke somehow amade 90 show ja ke tumi dekhe chow 7 over all age she is better. Mendy is the next one honestly and Mendy khetra abushi detail e amra kotha bolle chhi bote. But Amar still Munaha in terms of Mendy and Taglia Fico, the choice is really, really tough to make. Mendy Khetre to me pace, passing, defending our physical, protect type vision all rounded power. But Taglia Fico Khetre to defending our physical type is a little bit better. Actual and actual act. Whereas 99 and actual do it's a very, very tough competition in terms of attack. About Kindu Mendy Rector advantage, actual shot pace and Niranobui passing. Take an actual 98. Naturally, with the high high work rates, this again becomes a more aggressive minded left back. Amader the last card touch of Shishe, Aishop Kichuka Sarpas Kurejatapare, which is 11 million a Philip Lam. Abar, this is a high high work rate card. Lokogo to the Mikano, this is an advantage. But in terms of pure stats, kintu abar outshined by most of the lower overall cards. Abar erakte event icon. So shei jaga theke dariye. Amar still mona hai a market value range. The best aggressive option is Mendy. And actually, fun fact, the best defensive option is also 99 defending and actually duite Mendy, the 98 card. But really, to me, ekhon ekhte jano jo tomar option is between these three. 98 Mendy, Taglia Fico, and Gaia. Karunera Atho Atho equal. We move on to the next market value range. Jehan Avoshi, they siglik pore na akono. But the market value range is Avoshi 11 million all the way up to 25 million. Karantar pore je card gulo ache, they become the premium cards. Ekhan Avoshi tinte guard poche, the siglio. Kono karun ne ye karnamra, the siglio jonojabo, gurero. Abar kuno karon ni ye kyun no amra ikar de juno jabo. Last is this one. Draw cancelo. Still in terms of aggression, kintu much much better than Mendy. High medium work rate. Actual shot pace. Actual baro passing. Still the card that I would go for. Jodi ami ero ko mekta ikar de juno jachi je ikar ta ke ami child more of a wing back capacity the khelte. Matha ra kar ita kintu je in terms of defending. Amader taglia fiko gaya ra better. But in terms of an all-rounded card, their focus is more on attack. Joao Cancelo, ultimate team of the season, is the one to go for. But obviously, you can get a card value of 50 million, and she can relatively catch a better performance. Dite baache, amake 7 ba 6 million er card gulo. Eta kintu matha er akar je 30 million. Ami bolbo na Cancelo or pichone khorcha gora is worth it. Akho na any more. Jekhan actor 98 rated left back, market value half it cheo com. 
নাও উই মুভ অন টু দ্য প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম মার্কেট ভ্যালু রেঞ্জ যেটার জন্য তুমি আবার অপেক্ষা করে আছো আমি জানি কারণ এই কার্ডগুলো আর দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট তো সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের মধ্যেও এক দুই তিন চার করে কারা রয়েছে আমার লিস্টে একটা ভালো ব্যাপার এই কার্ডগুলোর হচ্ছে তাই যে এরা কিন্তু মেজরিটি আর ভেরি ভেরি অলরাউন্ডেড এরম না যে আমি বলতে পারবো একটা কার্ড ইজ অবভিয়াসলি বেটার অ্যাট ডিফেন্ডিং বাট এটা আমি বলতে পারবো দের ইজ আ কার্ড উইচ ইজ অবভিয়াসলি বেটার অ্যাট অ্যাটাকিং ইজ একশো অ্যাক্রেটেড ডেভিস একশো একুশ পেস একশো নয় পাসিং ভেরি ভেরি অ্যাগ্রেসিভ ফাইভ স্টার উইক ফুট ফোর স্টার স্কিল মুভস আবার সেই হাই লো তুমি এই কার্ডটাকে নিলে তুমি এটা জেনেই নিচ্ছ যে এই কার্ডটাকে তুমি ভীষণভাবে অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ডসেট একটা খেলাবে দিস ইজ দ্য অ্যাগ্রেসিভ অর্থাৎ দ্য অ্যাটাক ওরিয়েন্টেড চয়েস আমার জন্য অবশ্যই যখন আমরা কথা বলছি অ্যাবাউট আর ডিফেন্সিভ ওরিয়েন্টেড লেফট ব্যাক এই মার্কেট ভ্যালু রেঞ্জে দ্য কার্ড টু গো ফর ইজ জাম্রতা যদিও দিস ইজ দ্যাকশো রেটেড কার্ড এখন নট দ্য বিগেস্ট ওভারঅল আমি জানি বাট দিস কার্ড স্টিল হ্যাজ দ্য বেস্ট ডিফেন্ডিং স্টার্স পুরো গেমের সমস্ত লেফট ব্যাকে একশো বারো একশো আর ডিফেন্ডিং ইজ স্টিল দ্য ওয়ান টু বিট জাম্রোতা কিন্তু স্টিল রিমেন্স দ্য ডিফেন্সিভ কিং এবং ডিফেন্সের সাথে পেয়ার করে ওর পেস আর পাসিং কিন্তু স্টিল ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ক্লাস নট দ্য ভেরি বেস্ট বাট জাম্রোতা ইজ দ্য ডিফেন্সিভের দিক থেকে দ্য বেস্ট লেফট ব্যাক লাস্ট পজিশন যেটার জন্য কম্পিটিশন বাকি থেকে যায় ইজ দ্য অল রাউন্ডেড কার্ড সেখানে দুটো কার্ড চলে আসে অবশ্যই কম্পিটিশনে প্রথম হচ্ছে নাইনটি নাইন হার্নান্ডেজ আবার একশো ষোলো পেস একশো পাঁচ পাসিং একশো একশো এক দিস ইজ অবশ্যই দ্য সেকেন্ড বেস্ট কার্ড ইন টার্মস অফ অল রাউন্ডেড স্টার্স এটা কিন্তু তোমার মাথায় রাখতে হবে যে থ্রি স্টার থ্রি স্টার স্কিন মুভস আর উইক ফুট তো ফিনিশিংয়ের দিক থেকে অতটাও ভালো নয় কার্ডটা বাট যেটা ম্যাটার করে যে এই কার্ডটার কিন্তু স্পিড ড্রিবলার রয়েছে আর্লি ক্রসার যদিও নেই আবার সেই হাই হাই ওয়ার্ক রেট যেটা আমরা চাই আবার সেই একশো দশ পেস একশো চোদ্দ পাসিং একশো পাঁচ একশো পাঁচ ক্লিয়ারলি তুমি বুঝতে পারছ দিস কার্ড ইজ নট দ্য বেস্ট অ্যাট এনিথিং আগ্রেশনে দের আর বেটার অপশন ডেভিসের মতো ডিফেন্সে দের আর বেটার অপশন জাম্রোতার মতো কিন্তু হোয়াট মেক্স দিস কার্ড স্পেশাল ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে এই কার্ডটা হ্যাজ সো মেনি গুড ট্রেডস ভেরি ভেরি ফিকিক ওরিয়েন্টেড ভেরি ভেরি আগ্রেশন ওরিয়েন্টেড কিছু কিছু স্ট্যাটস আছে এখানে লং শর্ট টেকার অয়েজ উইকার ফোর্ড হাই হাই ওয়ার্ক রেটটা নিয়ে দিস কার্ড ইজ ডেফিনেটলি দ্য মোস্ট অলরাউন্ডেড কার্ড টু গো ফর এবং দ্য কার্ড যাকে নিয়ে উই কনক্লুড আমাদের আজকের এপিসোড অফ দ্য ডেফিনেটিভ কম্প্যারিজেন্স অফ দ্য লেফট ব্যাকস আবার সামনের সপ্তাহতে যখন পেনাকেল আসছে তখন আমাদের এটা বুঝতে হবে যে এই কার্ডগুলোকে বিট করে কোনো কার্ড চলে এলো কি না অ্যাজ অফ নাও যদিও প্রত্যেকটা টিয়ার রেঞ্জে আশা করি তুমি তোমার কার্ড পেয়ে গেছো তোমার নেক্সট লেফট ব্যাক আমাকে তুমি কমেন্টে জানাতে পারো যদি তুমি এই ভিডিওটা দেখে তোমার লেফট ব্যাক চেঞ্জ করে থাকো অ্যান্ড চেঞ্জ করলে তুমি কাকে নিয়েছো বাট অবশ্যই এই নোটে আজকের এপিসোড অফ দ্য ডেফিনেটিভ টিয়ার লিস্ট আমরা এখানেই শেষ করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা ভিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও নিয়ে বাই বাই